നമസ്കാരം ഗുജറാത്തിൽ വകേലയെ സ്വീകരിച്ച എൻ സി പിയും പ്രവീൺ തൊഗാഡിയയുടെ പുതിയ പാർട്ടിയും ഭസ്മമായി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനെത്തിയ തൊഗാഡിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളെ ഗുജറാത്തിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞ അമിത് ഷാ ബി ജെ പിയിലെ ഉഗ്രപ്രതാപിയായി മാറി ഇനി മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാമനായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കും അമിത് ഷാ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ചലനമുണ്ടാക്കാനായത് അമിത് ഷായുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് പിടിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൂടെ ത്രിപുരയിൽ കടന്നുകയറിയ അമിത് ഷാ മോദിയുടെ തുടർ ഭരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കു തന്നെയാണ് വഹിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു സീറ്റ് പോലും എതിരാളികൾക്കു നൽകാതെ ആകെയുള്ള ഇരുപത്തിയാറും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടവും ബി ജെ പി തൂത്തുവാരുന്നതിനൊപ്പം ഗാന്ധിനഗറിൽ അമിത് ഷായുടെ ഭൂരിപക്ഷം എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ റെക്കോർഡും മറികടന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് ചരിത്രം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുവരെ എത്തിയെങ്കിൽ പാഠമാക്കണം അമിത് ഷാ എന്ന ഈ നേതാവിനെ ഈ കരുത്തനെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമിത് ഷാ മോദി കൂട്ടുകെട്ട് മുറുകുമ്പോൾ മുട്ടിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാം എന്ന തോന്നൽ ഇപ്പോൾ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അണുബോംബ് എന്ന് അമിത് ഷായെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്പം പോലും തളരാത്ത പോരാളി ഓരോ ഇടവും പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാനിറങ്ങുകയാണ് അൻപത്തിനാലുകാരനായ ഷാ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരുന്നതോടുകൂടി മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായി മാറുകയാണ് ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇനി അമിത് ഷാ തന്നെയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല മോദിയുടെയും ഷായുടെയും ജന്മനാടായ ഗുജറാത്തിൽ പകുതി മണ്ഡലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷവും നേടി കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും ഹാർദിക് പട്ടേലിന്റെ പിന്തുണയും തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയ സൗരാഷ്ട്രയിലെ എട്ടു മണ്ഡലവും നേടി സ്വന്തം തട്ടകം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മോദിയും അമിത് ഷായും അവരുടെ പടയോട്ടം തുടരുന്നത് ഗാന്ധിനഗറിൽ അഡ്വാനിയെ മാറ്റി അമിത് ഷായെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് വോട്ടർമാർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷം രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ബി ജെ പിയെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നതും മനസ്സിലാക്കി തന്ത്രപരമായി അമിത് ഷാ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയതും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആകെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയതിനൊപ്പം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പിടിക്കാനും ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റ് അധികം ലഭിക്കാനും എൻ ഡി എയിൽ നേട്ടം ണ്ടാക്കാനും മോദി അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്നാഥ് സിംഗിനും നിതിൻ ഗഡ്കരി പോലുള്ള വമ്പന്മാരെയും വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അമിത് ഷാ രണ്ടാമനാകുന്നത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് അമിത് ഷാ ആദ്യമായി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലെ യുവതലമുറയെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതലയുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകായിരുന്നു അന്ന് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അന്നു മുതൽ മോദിയുടെ വിശ്വസ്തനായി അമിത് ഷാ മാറുകയായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ആത്മബന്ധം പാറ പോലെ ഉറച്ച് ഇന്നും തുടരുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പിടിച്ചടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതും എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർ ആരും തന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ വേണ്ടെന്ന മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിൽ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി അമിത് ഷാ തന്നെയാകും ഇനി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനാകാൻ അമിത് ഷാക്ക് പുതിയൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം മോദിക്ക് കൂടി താല്പര്യമുള്ള മുഖത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ അമിത് ഷാ ഇന്നത്തോടെ ും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അനുഗ്രഹ ആശിസുകളോടെ ഷാ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ശങ്കർ സിംഗ് വകേല മുതലായ വിമതർ പാർട്ടിയിൽ മോദിയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മോദിയെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലും ഗുജറാത്തു സർക്കാരിനെതിരെ മൊഴി കൊടുത്ത സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അമിത് ഷാ പ്രതികാര നടപടിയെടുത്തത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അനധികൃതമായി ഒരു വനിതയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഇതോടെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് അമിത് ഷാ മാറി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച മോദി അമിത് ഷായെ ഡൽഹിയിൽ സജീവമാക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരെ അമിത് ഷായെ ആക്കി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതല നൽകി തന്ത്രങ്ങളുടെ ചാണക്യൻ എൺപതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും നേടി മോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി അതിനുശേഷം പാർട്ടി